Zdravíčko mládeži a vážení diváci, v dalším Stargate lore videu se podíváme na historii a původ mimozemské parazitické rasy Goaldů. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nezvolněte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak v pravou nahoře budete mít kartu odkazující na celý Stargate lore playlist. A nezapomeňte se podívat na připnutý komentář pod videem. Goaldi jsou parazitickou rasou vnímajících symbiotických tvorů, kteří přebírají kontrolu nad hostitelem. Několik živočišných druhů může sloužit jako hostitel, včetně lidí a únase. Vznikly na planetě označené P3X888. Jsou také extrémně egomaniakální díky své genetické paměti a nepříznivým mentálním účinkům technologie sarkofágu. Gold znamená v goldském jazyce bůh. Rasy, které jim neslouží, jsou zcela zničeny, bez kompromisů a slitování. Goaldi vznikly ve vodách planety P3X888, původně jako predátoři. Nakonec začali brát původního únase jako hostitele a stávali se přizpůsobivějšími. Netrvalo dlouho a naučili se ovládat antickou hvězdnou bránu umístěnou na P3X888. Odešli a vzali sebou otrocké armády únasů. Pod vedením Atoka vyvinuli Goaldi své první společnosti jakožto dobyvatelé. Krádli starověké technologie a přizpůsobovali je svým účelům. V roce 22.000 před naším letopočtem byl Atoka zabit svým synem Apepem a pozměnil vedení Goaldů. Apep sdílel moc mezi svými poddanými. Rá? Nut a Tot. Avšak kolem roku 17800 před naším letopočtem začal k moci stoupat další Goald, Anubis. A Pepovi síly začaly v té době upadat a Anubis získal větší moc. Anubis poté zabil Apepa a pohltil Symbionta před očima ostatních Goaldů. Ráovi se však podařilo schromáždit ostatní ve jménu Apepa. Po třech stoletích občanské války byl Anubis poražen a vyhnán. Ráz organizoval nové vedení s názvem Vládci soustavy. Ráz se dosadil na pozici nejvyššího vládce soustavy Goldské říše a jako družku si vzal Goldské královny Hátor a Egerii. Kolem roku 10500 před naším letopočtem Rá objevil zdravý svět s primitivní rasou. Antikové rozsely lidi po celé zemi, než ji opustili. Rá si vzal jako hostitele mladého domorodce. Znovu při síle, Rá začal umožňovat ostatním vládcům soustavy přístup k Tauri. Někteří byli využiti jako uctívači, jiní zase jako otroci v Nakadových dolech, jiní byli odvezeni na Dakaru a přeměněni na geneticky pozměněné otrokářské vojáky jménem Jaffa, kteří sloužili jako válečníci a inkubátory pro larvy Gualdů. Povstání v roce 2995 před naším letopočtem ukončilo nadvládu Gualdů na zemi, ale lidé už byli rozmístěni v celé Golotské říši, takže Rá necítil potřebu planetu znovu dobít. Podle Kaliho však poté, co Rá upevnil svou vládu ve stravěkém Egyptě, rozeslal pozvání ostatním vládcům soustavy, že jim bylo dovoleno vznést nárok na území na zemi, podřízené Ráovi. V této době Goldi, včetně Rá, stále používali únase jako hostitele, dokud Rá nepřijal jako svého hostitele svého lotára, Mladého domorodého chlapce, který neutekl předtím, než Ráův Hatak přistál. Okamžitě rozhodl, že každý Goald by si vzal za svého nového hostitele člověka. Během roku mnozí poslechli Ráův dekrét. Někteří jako Hátor dokonce začali experimentovat a vytvářet první džavské vojáky. Jiní jako Kronos a Shiva tajně odmítli myšlenku vzít si menšího hostitele a vymlouvali se, když se je ráptal. Egeria však brzy začala mít pochybnosti o budoucnosti Goaldů a o jejich krutých, destruktivních způsobech. Splodila legii Primtů, které nazvala Tokry, v překladu odpor proti Ráovi. Pán vládců soustavy odhalil Egerinu zradu, vyslal své síly a zajal jí. 
Odstranil ji z hostitele a umístil do stázové nádoby na Pangaru. V roce 1996 Tauri znovu otevřeli hvězdnou bránu a vyslali tým na Ebydos. Rázajel některé z nich a našel jadernou hlavici, kterou dostal plukovník Jack O'Neill pro případ, kdyby narazil na možnou hrozbu. Rá zařízení obohatil o nakadách a připravil se ho poslat zpátky na zem, ale doktor Daniel Jackson řekl Ebydosanům pravdu o Ráovi. Ebydosané se vzbouřili a Rá byl nucen uprchnout z planety. O'Neill a Jackson však Rá zabili tím, že při vzletu transportovali aktivovanou bombu na polbu lodi Rá, čímž se vyhnuli rozkazům zničit Ebydoskou hvězdnou bránu a její okolní populaci. Golčtí symbionti jsou tvorové podobní hadovy se čtyřmi čelistmi a zářícíma žlutýma očima. Původně vodní, zralí symbionti Goldů mají rozsáhlé ploutve a jsou silnými plavci se schopností vyskakovat z vody směrem k potenciálním hostitelům. Goldi se mohou do svého hostitele zavrtat zadní částí úst nebo krku, ačkoliv dávají přednost tomu druhému protože si přejí vyhnout se vzpomínkám na výraz hrůzy na tváři hostitele. Poté se napojí na mozek, převezmou kontrolu nad tělem a získají úplný přístup ke vzpomínkám hostitele. Goldi proto často používají implantaci symbiontů jako prostředek výslechu, který dobře využívají také pro špionážní mise. Charakteristickým znakem hostitele Goldu jsou žhnoucí oči. K tomu dochází, když Gold poprvé převezme kontrolu a po jeho smrti. Stejně jako ve chvílích extrémních emocí, nebo k přidání důrazu, nebo zastrašování. Hostitel obsazený Goldem obvykle mluví strašidelným hlubokým hlasem. Hlas však není nutný a Gold může mluvit normálním tónem, pokud se rozhodne. Obvykle, když někoho potřebuje oklamat. Goldi poskytli svým hostitelům nadlidskou sílu, dokonalé zdraví a zrychlenou regeneraci. Život hostitele se také prodlužuje na staletí, které... Goldi ještě prodlužují pomocí sarkofágu. Opakované používání sarkofágu má však závažné psychologické důsledky a věří se, že je hlavním faktorem Goldova zla. Být hostitelem Goldu bylo popsáno jako živoucí noční můra a o těchto lidech, kteří byli hostiteli po tisíce let, panuje podezření, že se díky tomu zbláznili. Jakmile je Gold implantován, ztrácí ploutve. Stává se součástí těla hostitele a Zanechává za sebou jen mrtvou slupku, jak bylo vidět u Charlesa Kovalského. Moderní golčtí symbionti mají ve svém krevním oběhu fiktivní prvek na kadach, což je atribut, který se přináší na jejich hostitele. Na kadach umožňuje goldům, jaffům a bývalým goldským hostitelům vycítit přítomnost dalších symbiontů. Gold na P3X888 však nemá v těle na kadach. Implantované symbionty nelze z hostitele odstranit konvenční chirurgií. Může si zachovat kontrolu nad hostitelem, i když je původní tělo symbionta odříznuto. Symbiont může také vypustit smrtící toxin do hostitele, pokud je ohrožen. Moc nad životem hostitele jako rukojmí je běžnou golockou taktikou. Tokrové vyvinuli prostředek k extrakci symbionta a zároveň zachránili hostitele tím, že symbionta zabíjí dřív, než může uvolnit toxin. Toláni a Asgardé také vyvinuli vlastní prostředky k oddělení goldského symbionta od jeho hostitele. Pokud implantovaný symbiont zemře, bez uvolnění toxinu, jeho tělo se vstřebá do těla hostitele. Goldi mají genetickou paměť, která se předává z generace na generaci, což zachovává zlo Goldů. Většina Goldů je asexuální, i když obvykle přibírají pohlaví svého preferovaného hostitele. Výjimkou jsou goldské královny, které jsou postupem času schopny vyprodukovat miliony larev, jakmile přišly do kontaktu s genetickým materiálem jiného golda nebo dokonce člověka. Královny vykonávají velkou kontrolu nad biochemií svých potomků a mohou zamezit předání genetické paměti svým potomkům, aby vytvořili prázdné symbionty. Larvy goldů, které dozrávají ve volné přírodě, Mají jen 50% šanci na úspěšné převzetí hostitele. Gold vytvořil Jaffy jako inkubátory, aby tyto šance zvýšily. Lidský potomek dvou goldských hostitelů je znám jako Harsesis. Početí Harsesise je zakázáno, protože by získal genetickou paměť obou goldských rodičů a 
Představoval by tak hlavní hrozbu pro golocký řád. Ve filmu Hvězdná brána Daniel Jackson identifikuje jazyk, kterým mluví Rá a Ebidosané, jako variantu starou egyptštiny. Fiktivní jazyk Goldů ve Stargate SG-1 je také mluvený skrze lidskými otroky a Jaffy. Často se zaměňují s anglickým dialogem, bez vysvětlení. Nejčastěji používaná slova Goldů v seriálu jsou Chapa Eye, neboli Hvězdná brána, Tauri, neboli Země i Pozemšťané, Lze také přeložit jako ti, kteří přišli dříve, odkazující na planetu původu lidské populace v galaxii. Šolva, neboli zrádce, často používaný na Tielka s různými postavami Goldu a Jaffu. A Kri, s mnoha možnými významy, včetně pojď, poslouchej, viděte, pozor, buďte připraveni a zaměřte se. Objevují se v mnoha různých epizodách v různých kontextech. Většina psaných písem Goldů použitých v seriálu vychází z egyptského hieroglyfického písma. Goldi našli nebo si přivlastnili většinu pokročilých technologií od jiných ras. Mezi Goldy však existují inovátoři, zvláště Anubis a Bál. Byli zobrazováni s velkou technologickou vynalezavostí. Mnoho goalockých zařízení, jako například tyčová zbraň, je navržená tak, aby byla více okázalá než praktická, aby zastrašila a posilovala postavení bohů. Některá goalocká ruční zařízení reagují pouze na mentální příkazy a k provozu vyžaduje nakadach v krevním řečišti uživatele. V době, kdy začíná seriál Hvězdná brána SG-1, jsou Goloudi prezentováni jako dominantní druh v galaxii Mléčná dráha, což platí již po tisíciletí. Celkově se ukazuje, že Goloudi jsou naprosto arrogantní a posedlí získáváním moci. Za tímto účelem neustále plánují a bojují mezi sebou. Arogance je prezentována jako jejich největší slabina. Tielk jednou prohlásil, že viděl, jak se mnoho geniálních bitevních plánů rozpadlo, protože se s nimi potřeboval pochlubit jediný Gold. Ukázalo se, že Goldové vládnou strachem a útlakem. Pravidelně využívají hromadné mučení a popravy a používají svou vyspělou technologii k tomu, aby se představili jako všemocní bohové. Pravidelně útočí na pokročilé rasy, o nichž se domnívají, že mohou představovat potenciální hrozbu, jako jsou například Rítů. Mocnější Goldi jsou prezentováni jako vládci mnoha planet, armády džavských válečníků a flotily mateřských lodí. Žijí v luxusu, kterého se účastní desítky věrných otroků. Když jeden gol porazí druhého v bitvě, přemožená nepřátelská doména a síly jsou obvykle absorbovány vítězem. Někdy se goldi spojí mezi sebou, aby dosáhli vyššího cíle. Obvykle se tato spojenectví rozpustí kvůli zradě, jakmile jedna strana pocítí příležitost. Vládci soustavy jsou kolektivem nejmocnějších Goldů v galaxii. V epizodě New Order je Daniel Jackson popisuje jako napadovačné egomaniaky pohánění neukojitelnou tohou pomoci, z níž každý je schopen nepředstavitelného zla. V jednu chvíli existovalo asi tucet vládců soustavy. Jejich řády se často mění, jak nové stoupají a staré klesají. Ovládají rozsáhlá území a armády. V epizodě Fair Game se uvádí, že jsou schopni zahájit stokrát větší útok proti Zemi, než který Apophis zahájil na konci první řady. Po tisíce let až do své porážky Jackem O'Neillem a Danielem Jacksonem, Rá zastával pozici nejvyššího vládce soustavy. Vládci soustavy nejsou jednotným orgánem a často mezi sebou válčí o nadvládu, i když se spojí tváří v tvář společným hrozbám. Jednou z hlavních strategií Tokru a Asgardu je poštat vládce soustavy proti sobě tak, aby žádný z nich nebyl příliš silný na to, aby ho svrhli. Vládci soustavy zaměstnávají elitní, vysoce nebezpečné vrahy Goldů, známé jako Ashrak. O nich je známo, že používají neviditelná zařízení a ovládají zařízení zvané 
Harakesh, které slouží jako zbraň a také jako vyšetřovací zařízení. Vládci soustavy můžou také přeměnit zajaté nepřátelé na vrahy, zvané Zejtárk, pomocí ovládání mysli, implantovat spící příkaz přes skrytou falešnou myšlenku. Osoby, které se změnily v Zejtárka, si toho nejsou vědomi, dokud se neaktivuje jejich programování. Nejdůvěryhodnější služebník a důvěrník vládce soustavy se nazývá Lotár. Lidský otrok, kterého lze v případě nouze použít jako hostitele. Někteří z těchto věrných lidí ochotně slouží, aby jednoho dne mohli zažít to potěšení, být hostitelem Golda. Prvním vládcem soustavy viděným ve hvězdné bráně SG-1 je Apophis, přestože ve filmu jim byl rá. V epizodě Fair Game tři vládci soustavy, kteří přicházejí na zemi, jsou Kronos, Nirty a Yu. V epizodě Summit a Last Stand je představeno setkání vládců soustavy, na kterém jsou Yu, Bal, Bastet, Kali, Olokun, Marigan a Svarok. V těchto epizodách je Anubis také přijat zpět do řádu vládců soustavy. Epizoda New Order představuje dva nové vládce soustavy, Amateruse a Kamuluse. Další goldi, kteří jsou zmíněni, jsou Sokar, Hathor, Herur, Set, Svarok a Ares. Nejmocnějším goldem, který se nakonec dostal k moci, je Anubis. Na půl poznesená bytost je velmi silný, ale nakonec byl poražen antickým zbraňovým systémem v Antarktidě. Tak jo vážení, tohle byla celá historie Goldů, která zahrnovala i jejich původ. V příštím lore videu na téma Stargate se můžete těšit na celý životní příběh Jaffy jménem Tielk. Každopádně zeď slávy patronům na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už bohužel ten kanál nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce pochází tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuhletu formu podpory. Kdybyste měli zájem o tuhletu formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon, kde naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako třeba, že uvidíte o několik hodin dřív, nebo o několik dní dřív tato videa a jiná videa, plus, že dostanete v chatu na streamech speciální odznáček. Ano. Každopádně ještě dole v popisku videa máte odkaz na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj Playstation účet, na můj nový Playstation účet, kdybyste mě chtěli sevat, jak je mám progres ve hrách, plus můj Discord. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr zvonek sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí, ať už u lore videí, jiných videí nebo u nějakého livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví bez ohledu na to, co vám kdo říká, mějte se.